Ja, nu har vi jobbet en del med formler og ligninger og øvd på hvordan vi kan bruke formler og hvordan vi kan bruke ligninger. Og nå skal vi bruke det vi har lært til å jobbe mer med formler. Og målet for den leksjonen her er at dere skal lære å bruke og lage formler til ulike formål. Jeg skal illustrere det her med et eksempel. Vi tenker oss at vi har et stearinlys som er 20 cm høyt. Og når vi tenner lyset, så synker høyden med 2 cm per time. Og det går det an å uttrykke ved hjelp av en formel. Hvis lyset har vært tent i x timer, så kan vi regne ut høyden, og da skriver vi det sånn at høyden er lik. Vi starter med 20 cm, så må vi trekke fra de 2 cm per time som lyset synker. Så hvis vi starter med 20 cm, som var den høyden som lyset hadde helt i starten, og så trekker vi fra 2 cm per time. Hvis vi da skriver det sånn, så betyr det at vi finner høyden H ved å ta 20 cm som vi startet med og trekke fra 2 cm per time, og da må vi gange med antallet timer, og det er x her. Vi har på den formen her, så kan vi raskt regne ut hvor høyt lyset er etter forskjellige timer. Så for eksempel hvis lyset brenner i tre timer, så kan vi regne ut høyden på lyset ved å ta H lik 20 minus 2 gange 3 timer. Og da finner vi at lyset er 14 cm høy etter tre timer. Og det er logisk. Det har brent i tre timer, det vil si 6 cm per time, 3 ganger 2 er jo 6, så tar vi 20 og trekker fra de 6 cm som lyset har sunket. Vi kan også regne ut etter for eksempel 5 timer. Og da gjør vi det på samme måte. Vi setter inn i formen vi lagde 20 minus 2 ganger 5 denne gangen. Da får vi at lyset er 10 cm høyt etter 5 timer. Og det skjønner vi, det må stemme. Hvis det synker 2 cm per time i 5 timer, så må det bli at lyset synker 10 cm alt i alt. Og 20 minus 10, det er 10. Men nå har vi da altså en formel som gir oss høyden etter at lyset har brent deg i stønnen. Men så kan det jo hende at vi vet ikke hvor lenge lyset har brent. Vi står med et lys som har vært brent en stund, men vi vet ikke hvor lenge det har brent. Kan vi da lage oss en formel som forteller oss hvor lenge lyset har brent? Og da må vi selvfølgelig måle høyden da. Da skal vi se på hvordan vi kan gjøre det. Jeg skal lage litt bedre plass her. Sånn. Da må vi gjøre om den formen vi har. Formen vi hadde, den ser sånn ut. Men den formen gir oss jo høyden. Nå er vi interessert i timene, hvor mange timer lyset har brent. Så da må vi gjøre om denne formen her på en eller annen måte, sånn at antallet timer blir stående alene. For hvis vi kan lage en formel som er x er lik et eller annet, og så en h inni det et eller annet, da kan vi putte inn høyden vi måler i formelen, og så finner vi ut hvor lenge lyset har brent. Jeg har lagt her hvordan vi kan gjøre det. Jeg skal ta og gå gjennom her steg for steg hvordan det må bli sånn som det står her. Vi startet med den formelen her. Høyden, 
den er, finner vi ved å ta starthøyden 20 cm og trekke fra 2 cm i timen. Det er det vi gjør her. Den formeren kan vi tenke på som en ligning, og behandle den som en ligning. Og da må vi huske at h er et tall, så h skal være med, og x er et tall, så x skal også være med. Formålet vårt nå, det er å få x alene på ene siden av likhetstegnet, og et uttrykk på den andre siden, som da blir formeren vår. Da starter vi med å gjøre sånn som vi pleier med ligninger. Vi samler x'ene på den ene siden, og tallet på den andre, og det har jeg gjort her. 2x har jeg ført over dit, og da, da ble fortegnet byttet om samtidig. Minus 2 ble gjort om til 2. 20 hadde sto allerede her, men h har jeg flyttet over til andre siden, og da blir det nå negativ, siden vi må skifte fortegn. Så vil vi at x skal stå alene her, da må vi kvitte oss med to tallet foran. Og det har vi lært når vi har jobbet med ligninger nå, at det kan vi få til ved å dele med det tallet på begge sider av likestegnet, og det har vi gjort her. Her deler vi med to, både på den høyre og venstre siden av likestegnet, og da kan vi stryke 2 mot 2. 2 del på 2, det er jo 1, så her blir vi da stående igjen med bare 1x, og det skriver vi som bare x. Da får vi sånn som det ser ut her. x blir da lik 20 minus h deler på 2. Og den formen her, den kan vi bruke nå. Den formen her er egentlig ferdig, men hvis vi ønsker det, så kan vi pynte litt mer på formen. Da kan vi fortsette litt til ved å dele opp brøkstreken her i to regnestykker. 20 del på 2 minus h del på 2. Og 20 del på 2, det er jo 10. Da får vi en litt finere formel, kanskje, som ser sånn ut. x er lik 10 minus høyden del på 2. Og når vi bruker den formelen her nå, så må vi huske da at x, det var antall timer som lyset har brent, og h, det er høyden etter at lyset har brent de antall timene. Den formelen her nå kan vi bruke til å beregne hvor mange timer et lys har brent når vi har målt høyden. Da kan vi for, et, for eksempel tenke oss at vi har en lysdump som er for eksempel 14 centimeter. Jeg skal prøve å lage litt mer plass og skrive på her. Hvis lyset er 14 centimeter, da bruker vi den formelen vi har. Da vil det si at x er lik 10 minus, og så skriver jeg det sånn nå, for å ikke knode for mye på tettene mine her. x er lik 10 minus 14 del på 2. Det blir jo da 14 del på 2, det er 7, så da blir det 10 minus 7. Da kan vi skrive det opp på 10 minus 7 er lik 3 timer. Så hvis vi måler et lys med 14 centimeter, så betyr det da at lyset har brent i 3 timer for å nå den lengden. Og hvis lyset er 10 centimeter, da kan vi bruke den formelen vi lagde. 10 minus 10 deler på 2. Og 10 del på 2, det er 5, så det her blir det samme som 10 minus 5, og det er lik 5 timer. Så hvis lyset er målt til å være 10 cm langt etter en stund, så betyr det at lyset har stått og brent i 5 timer. Så nå har vi da altså sett at vi kan lage oss en formel ut fra de opplysningene vi har. Og den formelen kan vi også gjøre om på for å undersøke noe annet som har med det temaet å gjøre. Da håper jeg at dette var noenlunde forståelig, og at dere får til resten på egen hånd. Lykke til!